ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுமன் டிவி எஜுகேஷன் ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபியூ எபிசோட்ஸ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் வேதிக் மேத்ஸ் அண்ட் விச் வி கேன் டூ இன் அ ஸ்பீட் மோட் வித்தவுட் டூயிங் இன் அ ரெகுலர் மெத்தடாலஜி ஸோ வி ஆர் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு டூ அர்த்மெட்டிக் ஸோ இந்த இன் அவர் அர்த்தமெட்டிக் வி ஹவ் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிவிஷன் இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வி ஹவ் கவர்ட் all the multiplication but still still with bigger numbers we have easy te- techniques where you can feel more comfortable in doing numbers previously ante monpati kalamlo edaina oka multiplication cheyalante suppose uh, 3 into 4 cheyal anukondi appude em chesaru 1 2 3 ala 4 times one first time second time third time and fourth time So, you put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Is equal to 12 and raha seva. Yeah. That's why we have to do tables by heart. At least 9 tables. We have to do a lot of calculations. We have to do a dot method. We have to do a lot of calculations. But if we bigger numbers, suppose 998 is multiplied by 998. Anna man so, any dots we have to do? Is it possible? No. This is not at all possible. సో దానికి గాను మన వేదిక పీరియడ్లో చాలా ఏండ్ల కిందట సంవత్సరాల కిందటనే మనకు కొన్ని మెథడ్స్ నేర్పించారు అవి ఏంటి ఆ మెథడ్ ఎట్లా ఉంటుందో టుడే టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఓకే ఫస్ట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ నంబర్ సపోజ్ నైన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ ఉన్న లేదా సెవెన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ కానీ నైన్ ఉన్నది అనుకోండి దీన్ని ఎట్లా చేయాలి టేబుల్స్ లేకుండా ట్రై చేద్దాం టేబుల్స్ లేకుండా చేద్దామంటే ఫస్ట్ చూడగానే అసలు ఇది ఏం నంబరు ఒకటి నైన్ ఒకటి ఎయిట్ దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఈ రెండు నంబర్లు దేనికి దగ్గరగా ఉన్నాయి ఆలోచిస్తే ఏమంటారు టెన్ సో ఇక్కడ బేస్ నంబర్ వచ్చేసి టెన్ అనుకుందాం ఏమనుకుందాం బేస్ నంబర్ టెన్ అందులో భాగంగా ఈ నైన్ అనేది ఇచ్చిన బేస్ నంబర్ ఏదైతే టెన్ ఉందో దానికి తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది నైన్ అంటే వన్ అంతే కదా పది కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది కాబట్టి నైన్ సో తక్కువకి మనం సింబల్ ఏం వాడతాం జనరల్గా మైనస్ వాడతాం ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ వాడతాం సో దీనిని మైనస్ వన్ అని పక్కన రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఉంది ఈ ఎయిట్ బేస్ నెంబర్కి తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా తక్కువే ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది టూ డిజిట్స్ తక్కువ సో మైనస్ టూ అని రాసుకుంటాం అవి అండర్స్టాండ్ క్లారిటీ క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ పై నంబర్ని ఈ కింది నంబర్తో క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనగా నైన్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ సెవెన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓవర్ ఒకవేళ మీకు డౌట్ వస్తే ఈ కింది నంబర్ని పై నంబర్తో చేసిన ఒకటి ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ వస్తుంది మీరు ఎలా చేసినా మీకు డెఫినెట్గా రైట్ ఆన్సరే వస్తుంది అయితే బేస్ టెన్ కాబట్టి ఈ టెన్లో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి ఒకటి పెట్టేసుకోవాలి ఫినిష్ మరి సార్ మరి నైన్ ఎయిట్ సెవెంటీయా కాదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ వన్ టూ జ టూ ద ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెంటీ టూ అని రాస్తాం సో ఫైనలీ నైన్ ఎయిట్ జ సెవెంటీ టూ ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఈ దీని బేస్ ఎంత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది టెన్ ఎందుకంటే సెవెన్ ఈజ్ క్లోజ్ టు టెన్ నైన్ ఈజ్ క్లోజ్ టు టెన్ నైన్ ఈజ్ క్లోజ్ టు టెన్ సో సెవెన్ అంటే మైనస్ త్రీ ఇక్కడ రాసుకుంటాము అండ్ దీనికి ఏమో మైనస్ వన్ అని రాసుకుంటాము అనగా సెవెన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ సిక్స్ అవునా లేదా నైన్ మైనస్ త్రీ చేసినా కూడా సిక్స్ ఏ వస్తుంది డెఫినెట్గా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి టెన్ కాబట్టి ఒక జీరో పెట్టుకుంటాం అవునా నా సీ దిస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ వన్ జా త్రీ అనగా సిక్స్టీ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమైంది సపోజ్ మీరు అంటారు సార్ ఇది నైన్ దగ్గరగా ఉంటేనే సరిపోతుందా లేక చిన్న నంబర్లు ఉండొచ్చా సపోజ్ ఫైవ్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫోర్ అనుకుందాం విల్ టేక్ స్మాల్ నంబర్ ఇది కూడా బేస్ టెన్నే సో ఫైవ్ అనగా ఏంటి ఐదు తక్కువ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ విల్ పుట్ ఫోర్ అంటే మైనస్ సిక్స్ విల్ పుట్ రైట్ మరి ఇది ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నో నాట్ పాసిబుల్ సో ఫైవ్లో నుంచి సిక్స్ తీసేస్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది లేదా ఫోర్లో నుంచి ఫైవ్ తీసినా మైనస్ వన్ వస్తుంది సెకండ్ ప్లేస్ ఇండికేట్ జీరో రైట్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ ఫైవ్ జ థర్టీ ఓకే 
ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి థర్టీలోంచి టెన్ తీసేస్తే ట్వంటీ ఇది మన పూర్వీకులు మనకి ఇచ్చినటువంటి మెథడాలజీ సో ఇట్ మే బి స్మాల్ నంబర్ ఇట్ మే బి బిగ్ నెంబర్ బట్ దిస్ మెథడ్ డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గో నంబర్స్ లైక్ నైంటీ ఫైవ్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై నైంటీ సిక్స్ లేదా నైంటీ ఎయిట్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిటీ నైన్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం టూ డిఫరెంట్ నంబర్స్ కానీ చూడగానే నైంటీస్లో ఉన్నాయి ఎయిటీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని బేస్ హండ్రెడ్ అనుకోవచ్చు కదా బికాస్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు హండ్రెడ్ అయితే ఇది హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది ఫైవ్ పక్కన రాసుకోండి ఇది హండ్రెడ్కి తక్కువ ఉంది ఎంత తక్కువ ఉంది ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్ రాసేసుకోండి సో ఇంతకుముందు మెథడ్ ఏంటి పై నంబర్ కింద నంబర్తో చేసినట్టయితే నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఏమవుతుంది నైంటీ వన్ అవుతుంది లేదా నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ చేసిన నైంటీ వన్నే అవుతుంది సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ని ఏం చేసాము ఒక జీరో పెట్టుకున్నాం ఎందుకు జీరో పెట్టుకున్నాము బికాస్ అది బేస్ వాల్యూ టెన్ కాబట్టి టెన్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఇది హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది దీని బేస్ నెంబర్ వచ్చి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి టూ ఇప్పుడు టూ జీరోస్ అయిపోయిందా ఇంకో స్టెప్ ఉందా ఉంది ఏంటిది అది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ జ ట్వంటీ ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్ వన్ టూ జీరో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఐ షో యూ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ నైంటీ ఎయిట్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి దీని బేస్ వాల్యూ ఎంత టెన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బేస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ అంటే మైనస్ టూ హండ్రెడ్కి రెండు తక్కువ ఉంది కాబట్టి మరి ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ తక్కువ ఉంది బికాస్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ లేదా నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఆల్సో ఎయిటీ సిక్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్ మిగతాది ఎన్ని సున్నాలు పెట్టుకుంటాము రెండు ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఇంటి సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అండ్ ట్వెల్వ్ టూ జ ట్వంటీ ఫోర్ అనగా ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ ఆ టెన్ ఆ వన్ జీరో నా టూ జీరో నా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా రాయచ్చు మేము చూపిస్తాం సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ నైంటీ నైన్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై నైంటీ నైన్ అనుకుందాం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇది మైనస్ వన్ అని రాసుకుంటారు ఇది కూడా మైనస్ వన్ అని రాసుకుంటాం నో డౌట్ కానీ నైంటీ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ నైంటీ ఎయిట్ ఓకే అయితే డైరెక్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ వన్ జా వన్ అని కూడా అనుకోవచ్చును అలా అనుకోవద్దు ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఫోర్ డిజిట్స్లో ఉండాల్సిందే కాబట్టి వన్ వన్ జా వన్ కాదు జీరో వన్ అని కూడా డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు ఆర్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నైంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి రెండు జీరోస్ పెట్టుకుంటాము ఒకేసారి తర్వాత వన్ వన్ జా మీరు ఒకవేళ వన్ అనుకున్న వన్ అనేది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనల్గా మీకు అవుట్పుట్ ఏంగా నైన్ ఎయిట్ జీరో వన్ కనిపిస్తుంది అర్థమైంది మీకు ఎంత టైం పట్టింది చెప్పండి నాట్ ఈవెన్ టెన్ సెకండ్స్ ఇది కనుక మీకు అర్థమైతే ఎనీ నంబర్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకా బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ నంబర్ అంటే మీకు మ్యాక్సిమమ్ లైక్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై నైంటీ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి ఏం చేయొచ్చు ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది ఫోర్టీన్ తక్కువ ఉంది ఇది టూ తక్కువ ఉంది సో ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఇంకా టూ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వెల్వ్ సారీ ఫోర్టీన్ టూ జా ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ రాయాలా మరి మైనస్ మైనస్ ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్గా ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ పుట్ డబల్ జీరో ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేసిన డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఎయిట్ చేసిన ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈరోజు మనము టెన్కి క్లోజ్గా ఉన్న నంబర్స్ హండ్రెడ్కి క్లోజ్గా ఉన్న నంబర్స్ నేర్చుకున్నాం అందులో టెన్కి తక్కువ ఉండాలి హండ్రెడ్కి తక్కువ ఉంటే కూడా మనం నేర్చుకున్నాం సో మన కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో ఒకవేళ టెన్కి ఎక్కువ హండ్రెడ్కి ఎక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం సో హోప్ you understood this class thanks for watching